وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْتِينِ سيدنا محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وأهل بيته أولياء ملاته وعلماء أهل السنة والجماعته أجمعين الذي أرسله بالحق بشيرا ونزيرا ودائيا إلى الله بإذنه وصراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقا شکلِ محبتِ قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقنکم وفیہا نعیم وَمِنْهَا نُخِرْزُكُمْ تَارَةً أُخْرَى أُقْوَلَ تَعَالَى آيَةٌ أُخْرَى مَنْ يُدِّي الرَّسُولَ فَقَدْ أَتْوَى اللَّهِ صدق الله المولانا العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين في شان آكاي مولا محبوب خدا محمد مصطفى أحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك الذكر إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا Oh 
از کلی از مرشان وازو میلاد ما فیلی یشما پنی بور جای میگونا گرند شنگه جادیر کی نیاها دلی چی جانی نه کار جانی کلی جار تو کار بابا دنیا ایمان जी बाबा माथा रगम फाय फाले आप शंतन रचन जीविका निर्जवाह कोड़े च निजे न खाया शंतन रमो के काबर तुले दिए च जी माँ दशमार दर दिन गोरे विधारण कर दो जीवन मरण बाजी रही क्या संतन प्रसव करे दुनिया र आलोबता शेर मुख देखा ही ना जानी ना रे एवं माँ जानी कर को बोले चोहिला गला कौन जाना हमारे नीले ना Nora 
রানী কদম মুবারকে খেদমতে মঞ্জুর করে নাও যেই নবী দুনিয়াতে কদম রাখার সময় উম্মতি বলে কাজল 63 বছর শরীয়তের जिंदगीতে উম্মতি উম্মতি বলে কাজল 27 বছর মেয়েরা শরীফে উম্মতের জন্য কাজল এখন রওজা মুবারকে শহীয়া গুনাগার উম্মতের নাজাতের জন্য কান্দে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ নবীজি আপনার কদম মুবারক ইয়াদের সালাম মেহেরবানি করে কবুল করে দাও দেখা দাও গো দোহায়ালে
যে দিন মৃত্যুর বিছানায় সহায় দিবে দয়াল নবীদের নোরা নিয়ে চেহারা মোবারক দেখাইয়া আমাদের প্রত্যেকের জবানে পড়া সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মালিক মোল্লা ও মোহাম্মদ হাসেম সর্দার সাহেব আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান মনসিগঞ্জ পৌরসভার আহলে সুরজামাদের সম্মানিত উপদেষ্টা ও মেয়র আলহাজ মোহাম্মদ ফয়সাল মিফলর সাহেব আজকের মাহফিলের বিশেষ মেহমান যিনি অসুস্থ হওয়ার পর এসেছেন আল্লাহ পাখনাকে সেফায় কামেরা দান করুক নাম হাজি মোহাম্মদ গাজী মোহাম্মদ আশরাফুল আলম নিটন সাহেব বিশ্ব সমাজ সেবক উনি অসুস্থ আল্লাহ পাখনাকে সেফায় কামেরা দান করে সকলে গুণ আমিন ইতিপূর্বে তাকরিল করেছেন পূর্ব শিল মঞ্জাম মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতিব আলহাজ হাজর মাওলানা কাউসার আলম ফারুকি সাহেব আরও আলোচনা করেছেন ঐতিহ্যবাহী মিরাপার জামে মসজিদের সম্মানিত সানি ইমাম হাফেজ মাওলানা আবু ইউসুফ আশিকি সাহেব মঞ্চে বসা রয়েছেন এই শিলমাদি মোট সাবেক রমজান বেগ না মোটামুল সাবেক ইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ মাহুম সাহেব সহ আরও বসা আছেন আমাদের মাওলানা মোহাম্মদ সৈসম ফারুকি সাহেব মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা আশিকি সাহেব অসংখ্য লাই কেরাম মুড়ি বেলি খেলাম যুবক বাবারা ভাইয়ারা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা স্কুল কলেজ মাত্রা সেবার জন্য তো সকল ছাত্রী বিন্দু সকলকে জানাচ্ছে আন্তরিক সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনারা সবাই কেমন আছেন সবাই ইনশাল্লাহ ভালো আছেন যারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন সকলে মহাব্বতে করা আলহামদুলিল্লাহ যিনি এখনো রাউজা মুবারকে শুয়ে গুনাগার উম্মতের নাজাতের জন্য মুক্তির জন্য খাদেন এ নবীর উম্মত করে আল্লাহ পাক শেষ জবান আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছে যে নবীর উম্মত হওয়ার জন্য নবীর সুলগন দরখাস্ত করেছিলেন বিনা দরখাস্তে আল্লাহ আমাদেরকে নবীর উম্মত বানাইছে আমরা খুশি না বেদার যারা খুশি হয়েছেন নিজের মন মত কোন আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত আদব মহাব্বতের সাথে স্মরণ করছি আল্লাহর অলিদেরকে যে সমস্ত হক্কানি রব্বানি আউলিক রামদের হুসিলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার এখনো চলতেছে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত চলবে আমাদের নবী শেষ নবী আমাদের নবীর ঘরে নবী রসুল আসবেন কয়জন আইব দুজন একজন যদি আমার নবীর ঘরে কে নবু দাবি করে উনি কি ইমানদার না মুসলমান হ্যাঁ কাফের বলতে কি দলিল লাগবো এমন তো মনে হচ্ছে পায়গাম্বরদের মতো এদের সম্মান সেই লোকগুলি আমরা না আমাদের কথায় কাজে মিল নাই আমাদের জনগণ 
আল্লাহ নবীর মোহাম্মতের অত্যন্ত পাগল মারহাবা কর বাস্তব যে অভিজ্ঞতা সেটা বলতেছে আমাদের দেশের মধ্যে এমন কোন আইন আছে নি বলে নামাজ না পড়লে ফিটাইব না কথা বলতা হইলে না আমি তো আমনগর এলাকার ইমাম না দূরের থেকে ফায়ার করেন সে দূরের থেকে যখন সলোদার দিয়ে আনবেন এক লাখ দুই লাখ কেজি হেলিকপ্টার দিয়ে আনবেন তখন না হয় একটু মোট করে বই থেকে বলে হুজুর আনছে এক লাখ কেজি হেলিকপ্টার দিয়ে আজ কথা হুজুরই কইব কি বল ঠিক না আমার লোক চুক্তিপত্র আছে কেন জোরে বলেন আমি আপনাদের আমাদের সকাল বিকাল দেখা হয় কি বলেন ঠিক কি না বলতেছিলাম আমাদের দেশের মধ্যে এমন কোন আইন আছে নি বলে হ নামাজ না পড়লে ফিটাইব কথা বলে এমন কোন আইন আছে নি নামাজ সাইরা দিলে একশো রাখাত নামাজ ইমাম সব ধরে নে পড়াইব আছে নি এ দেশের জনগণ এই গত ডিসেম্বরে এগারো তারিখে গেছিল উমরা করতে যে দেশের মধ্যে নামাজ না পড়লে ফিদায় কি করে আরে কথা কথা কি করে ফিদায় এক দুই নম্বরে মতুয়ারা দুরানিয়া মরুভূমির মধ্যে একশো রাত নামাজ পড়া করে কার একশো রাখা কি মানা সাপ কথা বলতে তুই কোন ঠিক আছে তিন সারা দিয়ে এখান থেকে একটাই দিব যেই দেশের মধ্যে শুধু খালি ফরজটা পড়লে আর ফর বিশ্রে পাওয়া যায় না আমি উমরার থেকে এসা প্রথম জুমায় খুদবাটা পড়ার পরে সালাম দেয় বলছিলাম যদি আল্লাহ পাক কাউরে দয়া করে বেহেস্ত দেয় প্রথম সিরিয়ালের আগে প্রথম সিরিয়াল হ্যাঁ যদি আল্লাহ পাক কারো বেহেস্ত দেয় মায়া করা তাহলে আমার দেশের জনগণ বাংলার জনগণ যাবে কারণ আমার দেশের জনগণ এখনো ফরজ পরে ওয়াজিব পরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা পরে নফল পরে আওয়ামিন পরে তাহাজ্য পরে স্বাস্থ্যের নামাজ পরে বৃত্তির পরে পরেনি কথা গান পরেনি নবীর দুরুস শরীফ পরেনি নবীরে সালাম দেয়নি নবীর লাগে কান দেয়নি এই দেশের জনগণ বিধান লাগে না খালি আজানটা দিচ্ছে কাউসর আলম ফারে কি হুজুরে পাবলিক বুঝে না আমাদের সময় এসে আলুর খারিটা দিয়ে ধুই এত লোক শুরু যায় কথা গান ঠিক কি না না এমন কোন ঘোষণা আছে নামাজ পড়লে একশো টাকা দিব এ আমার বাংলাদেশের জনগণ নামাজ পড়ে আল্লাহ নবীর মোহাম্মদ কইরা চিল্লা এখন ঠিক কি না আর এডি নামাজ পড়ে ফিডার বয় যদি ফিডার বয় না থাকতো এডি মসজিদে বুড়ো গেল নেবে ওই দেশে আমার কোনো মাফিল প্রোগ্রাম নাই নামাজ আনে আর না জানে ভক্ত হইছে মেসর করতাস আল্লাহ ভক্ত দাঁড়াই গেছে হ্যাঁ হেটা কই তারলাম না আমি তুই লাগে এমনি কই আর আমার বাংলাদেশের জনগণ একটা মিলাদ শরীফে গেল সে উজু কইরা আদবের সাথে গিয়ে বসে কথা কোন ঠিক কি না আমার বাবারা ভাইরা এই পরিবেশটা অত্যন্ত ভালো লেগেছে আপনাদের এলাকার যুব সমাজ এই মাহফিলটা দেওয়া থেকে আপনারা রাগ করছেন জোরে কা রাগুলে এখনো সময় আছে মুনা তৈরি হয়েছে আমার জায়গায় কিছুক্ষণ সামনে কথাবার্তা চলবো কথাবার্তা চলতে হলে শর্ত আছে আমার সাথে একটু কথা বলবেন পারবেন সবাই ইনশাল্লাহ জবান দিয়েছে কি আসলে কথা কইতেন না তো যারা কথা কইবেন আমার সাথে তারা একটু মোহাম্মতে গন্ত আল্লাহ একবার আর একটু জোরে গন্ত একদিন খালি একটা সদায় আনতে ভুল করেন এই কথা খেয়াল করেন হারা জীবন হচ্ছে না হুনবেন প্রতি শুক্রবারে হুজুর দুই ঘন্টা বাস করে খালি একদিন একটা সদাই কম আনছেন বাই তাইলে দেখবেন ব্যাগটা ভালাবে দিকে সদাই ভালাবে দিকে কি গো কি হয়েছে চল্লিশ বছর ঘর করলাম তোমার ঘরে একদিন সে ফেলাম না ঠিক নি ঠিক নি কয় বছর আর চল্লিশ বছর ঘর করে সুখ পাইনি কিন্তু তাও স্কেল দিবে কি হো বিশ্বাস কিন্তু কম আপনারা আসেন না নাই 
হ্যাঁ করে বিশ্বাস করাই না হেরা দেবো যে মনে হচ্ছে আত্মরি হুজুরে একলা না না হেরা চা দোয়ানো নাই হেরা আমার সামনে আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই হ্যাঁ এখন যে মোবাইলের যুগ রাতে মাঝে মধ্যে বারোটা একটা করে ফোন দিলে কে এই ফোনটা কে দিছে আপনি কি বুঝলেন মনে করেন না খালি আমি ঘর আছে হুজুরে ঘরে আনার একটা আছে ফোনটা কে দিয়েছে দেখি আরে বাইরে তো ফোন দিছে ওদের কেন লাগে আয় না আমরা কোন দিকে ছিলাম জবাব দিয়েছে কে আল্লাহ পাক কিছুক্ষণ সময় ধরে যে সাথে আমাদেরকে বসার তৌফিক দেয় সকলে করেন আমিন বাবারা ভাইয়েরা মাহফিল দিয়েছে কবরবাসীদের স্মরণে আসলে এগুলো মেশা কথা আমরা যে মহিলা এই চিন্তা ভাবনা আমি ভিতরেই নেই আসেনি জোরে কোন আসেনি আর জাগ ভিতরে চিন্তা আছে তারা আমাদের চাইতে আলাদা এরা কথাবার্তা খুব কম কয় কথা কওয়ার আগে চিন্তা করে কথার প্রতি উত্তর কি আসবে আর আমরা বক্তব্য শুরু করলে থামি না কথা কন ঠিক কি না আমাদের কান কয়টা এটা হলো জাহের প্রত্যেকটা জিনিসের জাহের এবং বাতেন আছে প্রকাশ্য এবং গোপন আছে দুইটা জাহিরি কান মুখ কড়া আছে একটা এর হাকিকত হইল বলতে হবে কম শুনতে হবে বেশি ঠিক আছে কি না আপনারা মনে করেন না যে আমাদের বাদ দেয় নি কথা কোনো না আমার থেকে আরো ভালো ওয়াজ জানে এমন শ্রোতা এখানে আছে তবে হ্যাঁ মাইকের সামনে কথা বলে না এরা আরম্ভ করে চা দোকান আরম্ভ করে কোন জায়গা চা দোকান এখন তো বোকারি শরীফ একশো টেতে পাওয়া যায় পাওয়া যায় নিউ কয়টিকে বোকারি শরীফ একশো টেয়া আসলে একটা মেইন বোকারি আমার রুমে আছে দুই খন্ড তিরিশ পাড়া মোটামুটি একটা মরুবি কান্দরের বেহ হয়ে যাবো গা আল্লাহ ভয়কার করতেন না এর মধ্যে পুরা হাদিস নাই সাড়ে হাজার পাঁচশো সত্তরটা হাদিস আছে আমার রসুলে পাকের হাদিস মহাত্মায় মালিক যেটার মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ রূপর সুভাবলা করতেন না আর তার নাম কইছি ইমাম বোখারি দাদা ওস্তাদ ইমাম বোখারি কি ওস্তাদ দাদা ওস্তাদ কি বাবার বাবা নাই আমার বাবার যে বাবা হ্যাঁ আমার কি হয় সকলে ভাল কথা গেলে কোনো গুণ হইব মনে কবিরা গুণ হইব আমার বাবার যিনি বাবা উনি আমার কি হবে দাদা ইমাম বোখারি দাদা ওস্তাদ ইমাম মহাত্মায় মালে যার সংরক্ষিত হাদিস প্রায় ছয় লক্ষ রূপসে উপরে শুধু তাই নয় মহিলা সাহাবিদের মধ্যে একজন সাহাবি যাকে বলা হয় মুকসিরিন সাহাবি আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকা রাদিয়া লাহু তালা না যার এক লক্ষ রূপরে হাদিস মুখস্ত হয়েছিল আদর্শলিপির মতো এটার মধ্যে আছে সরু সরে কখ কি বলেন ঠিক না মেন বোখারে টান দাও ইমার মহাত্মা মালিক হাদিস গ্রন্থ টান দাও তাই হয় না বন্ধুরা পৃথিবী থাকার জায়গা না ইচ্ছা করলে চিরদিন থাকা যাবে না দুনিয়ার পাগল আমি যা করেছি অন্তত পক্ষে পরকালের দিকে একটা নজর দাও আমার মদিনার কামলাওয়ালা বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মরণের চিন্তা না করবে কবর হাসর মিজানের চিন্তা ভিতরে না ঢুকবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা মানুষের চরিত্র পরিবর্তনে আশা করা যায় না মানুষের ভিতরে যখন মরণের চিন্তা চলে আসবে নামাজের কথা বলতে হবে না অটোমেটিকলি মসজিদের মুসল্লি হয়ে যাবে ঠিক কি না আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা আল্লাহ
আমার আল্লাহ বলে ও দুনিয়ার মানুষ আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় জীবন দিয়ে পাঠাইলাম তারপরে আবার মরণ দিব দিবনি জীবন এবং মরণের মাঝখানে যেইটুকু সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করেছে আমার আল্লাহ বলে আমি দেখতে চাই আমার দরবারে এই সময়টুকুর ভিতরে আইয়ুকুম আহসান আমালা উত্তম আমল নিয়ে কে হাজির হতে পারে জোরে জোরে বলুন সুবাহানাল্লাহ কি আমল কি আমল সকালে কোন কি আমল উত্তম আমল কি আমল আকসারু আমালা অধিক আমলের কথা বলা হয় না কোরআনের সাথে হাদিসের কিভাবে মিল খেয়াল করেন ও বন্ধু আল্লাহ রসুল বলেন আখলিস দিনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কালিম অল্প আমল তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে আর হাবা করতেন না যদি তোমার ইমানটা থাকে সঠিক ইমান কি থাকে ইমান কি থাকে তাহলে কোরআনের সঙ্গে হাদিসের মিল আছে নি আছে জোরে আছে নি আল্লাহর হাবিব বলে সামান্য আমল তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে আমলটা হবে এখলাসের সাথে নির্বেজাল কোন বেজাল থাকা যাবে না আমি গুণাকার আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে প্রথমে আপনাদের কাছ থেকে ছোট্ট একটা কথা জানতে চাই ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টা সকলে বলেন বুনিয়াল ইসলাম ইসলামের স্তম্ভ হলো পাঁচটা ইসলামের বেনা হলো পাঁচটা এখান থেকে একটা পরিবর্তন করলে ইমান থাকবো নি জোরে কম থাকবো নি সাক্ষী না দিবে আমার বাবার ইমান যদি না থাকে এগুলি করলে কোন কাজে আসবে জোরে বলতে হবে কাজে আসবে আর ইমানের মূল ভিত্তি হলো একটু মহাব্বত লাগে সকলে
হাজরে কন ইয়া রাসূলুল্লাহ যেই নবীকে দেখলে দুজক হারাম হয় এই নবীকে দেখতে মন না চায় কার কার চায় দুই হাত তুলে দেখান দেখি
ভাই যাবে না বন্ধু যাবে না আত্মীয় স্বজন কেউ যাবে না আদরের স্ত্রী যাবে না ছেলে মেয়ে যাবে না যাইব নাকি খবরের মধ্যে যাইব আমি বাদশা শাহ শ্রীগান্ধার যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব রে আমার যখন গোসল দিবা কাপনের কাপড় পরা জানা ধরে নামাজ পড়ে আমার যখন বিদায় দিবা কাপনের কাপড় যখন আমার পরাইবা আমার হাত দুইটা কাপনের ভিতরে দিও না হাত দুইটা বাহিরে রাইখা দিও হুজির প্রশ্ন করে বাদশা মহারাজ ও বাদশা শাস্ত্রী গান্ধার হাত দুইটা কাপনের বাহিরে রাখবো এটা তো শরীয়তের পরিপন্থী বাদশা শাস্ত্রী গান্ধার বলে আমি জানি তারপরে অস্তিত করে গেলাম আমার হাত দুইটা কাপড়ের বাহিরে রাইখ হুজির বিনয়ের সাথে জানতে চায় বাদশা ও শাহিগান্দার হাত দুইটা বাহিরে থাকবে কারণটা কি বাদশা শাহিগান্দার বলে ও হুজির আমি দুনিয়ার মানুষকে অন্তত পক্ষে এতটুকু বুঝাইতে চাই আমি সাতটা দেশের প্রেসিডেন্ট কবর যাত্রী হয়ে গেলাম খালি হাতে হাতে করে নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কথা গুন ঠিক কি আমার বাবার ভাইয়ারা বন্ধুরা ওই দিন যখন তোমার আমার কবরের মধ্যে রাখবে ওই দিন খালি হাতে তুমি আমি রওনা হতে হবে এই দুনিয়ার জীবিত লোকেরা তোমার আমার লাশটা যখন কবরের মধ্যে নামাবে জিন্দা লোকেরা বলবে ঠিক আছে নি এই দোয়াটা এলাকার মধ্যে পড়ে নি জিন্দা লোকেরা বলবে আল্লাহ পাখির নাম আল্লাহর কাছে নয় আমার নবীর মিল্লাতের উপরে 